நம்மை வழி நடத்துவோரை தலைவர்கள் என்கிறோம் நாட்டை வழி நடத்துவோரை அரசியல் தலைவர்கள் என்கிறோம் உலக அரசியலை அலசி பார்த்தால் பல தலைவர்கள் தங்கள் நாட்டை வழி நடத்துவதற்கு பதிலாக பதிலாக சொந்த வீட்டை மட்டுமே வழி நடத்தி கொண்டு அதெல்லாம் தெரிய வரும் சுயநலத்திற்காகவும் புகழுக்காகவும் அரசியல் அசிங்கப்படுத்தும் அதே போன்ற தலைவர்களுக்கு மத்தியில் அத்தி புத்தார் போரு சில பெரும் தலைவர்கள் தோன்றுகின்றனர் புது நலத்தை உயிராக போற்றி தங்கள் பணியை செய்வேன செய்கின்றனர் அரசியல் லஞ்சம் ஊழல் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல் ஆகியவை மலிந்த ஒரு தேசத்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் இருக்கிறார் என்பதை ஆச்சரியமாக இருக்கிறது தொடக்க பள்ளி வரை கல்வி கற்ற ஒருவர் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக கதையை கேட்டிருக்கிறீர்களா அவர் ஆங்கிலம் தெரியாமல் அரசியல் நடத்துபவர் மூத்த தலைவர்கள் அரசியல் பதவியில் வை வகிக்கக்கூடாது என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதற்கு முன் முதர்மமாக தனது முதலமைச்சர் பதவியை தொடர்ந்தார் கல்வியே தேசத்தின் தங்களை திறக்கும் என்று கூறி பட்டி தொட்டி எல்லாம் பள்ளிக்கூடங்களை கட்டியவர் ஏழை ஏழு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பள்ளி வர வேண்டும் என்பதால் புரட்சிகரமான மத்திய உணவு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தவர் தம் முதலமைச்சரான இருந்தபோது வறுமையில் வாடி தன் தாய்க்கு சிறப்பு சலுகை எதையும் தராதவர் சினிமாவில் தான் இதை போன்ற கதாபாத்திரங்களை பார்க்க முடியும் என்று சொல்லும் அளவுக்கு தமிழகத்தில் நம்ப முடியாத நல்லாட்சியை தந்து இரவா ஆப்புகள் பற்ற அந்த உத்தம தலைவர் கர்ம வீரர் காமராஜ அன்பு மிக்க அவர்களை தலைமுறைகள் பல கடந்தும் சென்றாலும் உத்தம தலைவர் கர்ம வீர காமராஜரை நம்மால் மறக்க முடியுமா அவரை நினைவு நினைவு நினைக்கிற கூட்டம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் அவர் புகழ் பாடுகிற கூட்டம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் அவரை வாழ்த்துகிற கூட்டம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் அனைத்துமே தானா சேர்ந்த கூட்டம் அவர் தன் அன்பால் இனிப பண்பால் பாசத்தால் தாட்சியான பதவியால் சேர்த்த கூட்டம் நம்முடைய அன்பால் இனிய பண்பால் பாசத்தால் பாராட்டால் பல ஆட்களை நம் பக்கம் சேர்க்கும் ஆசை தூண்டுகிறார்கள் நல்ல நடத்தையால் பல நண்பர்களை ஈர்க்க வேண்டும் நம் அருகில் இருப்பவர் மத்தியில் நேர்மையான பாதிப்புகளை பதிக்க வேண்டும் என்பதை இந்திய வழிபாட்டில் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய அன்பால் இனி வெப்பன்பால் பாசத்தால் பாராட்டால் பல மக்கள் தன் பக்கம் காந்தத்தை போல ஈர்ப்பதை பார்க்கலாம் இயேசு சென்ற இடமெல்லாம் மக்கள் கூட்டமாய் பெருங்கூட்டமாய் சாரை சாரையா சென்றார் இயேசுவை தேடி மலைப்பகுதிக்கு சென்றனர் கூட்டமாய் படகேறி அவரை பார்க்க சென்றனர் பாலிமந்தத்திற்கு சென்றனர் ஆலயத்திற்கு சென்றனர் எப்பொழுதும் அவரை சுற்றி கூட்டம் நின்று கொண்டிரே என்று மூன்று காரணங்களும் அவரை மிகவும் அவரை மிகவும் நன்றாக பிடிக்கும் மக்கள் என்று பார்க்கலாம் ஏன் அவரை அவ்வாறு தேடினார்கள் ஒன்று முகத்தில் அருள் என்பது இயேசுவின் முகத்தை பார்க்க மக்கள் அதிக ஆசை கொண்டனர் ஏனெனில் அந்த முகம் அருளால் நிறைந்திருந்தது பக்கத்தில் போனால் பாதுகாப்பு பர பராமரிப்பு கிடைக்கும் அதே போல் அந்த முகம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது மாசுபடியாக அந்த முகம் மகிழ்ச்சி மட்டுமே உற்பத்தி செய்தது யாரையும் பார்த்து முறைக்காத முகம் அந்த முகம் பல பழவன ஒளி வீசியது மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையை மக்களுக்கு கொடுத்து அந்த முகம் அருள் நிறைந்த முகம் அன்னை வறுக்கும் ஆசீரை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிறது உங்கள் முகத்தை சிறிது நேரம் கண்ணால் பாருங்கள் கண்ணாடியில் உங்கள் முகத்தை நீங்கள் பார்ப்பதற்கு பிடித்திருக்கிறதா அல்லது பார்ப்பதற்கே சகிக்கவில்லை இப்படி உங்கள் முகத்தை அருள் இல்லாமல் மாற்றியது யார் நீங்கள் தானே ஏன் இப்படி மாற்றினீர்கள் ஒரு பொண்ணையை கூட உங்கள் முகத்தை தெரியவில்லையே ஒரு மனைவி காலையில் தன் கணவனிடம் கேட்டால் என்னங்க நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் திடீர்னு சிரிச்சிங்களே சிரிச்சிங்களே என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்டாங்க அதற்கு கணவர் சொன்னார் ஒரு அழகான தேவதை என்ன அழகான முகத்தோடு எனக்கு காட்சி கொடுத்ததை தான் சிரித்தேன் என்றார் 
சரிங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஐயோ ஐயோன்னு கற்றுக்கிங்களா ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் ரெண்டு மணி கேட்டேன் அதற்கு கனவு சொன்னால் திடீர்னு நீ வந்துட்டியே திடீர்னு நீ வந்துட்டே உன் முகம் தெரிஞ்சு அதான் ஐயோ ஐயோன்னு கற்றுனேன் என்றார் ஒரு சில உடைய முகத்தை நாம் பார்ப்பதற்கு ஆசைப்படுவதில்லை பயமாக இருக்கிறது அகோரமாக இருக்கிறது இருளாக இருக்கிறது அதிகாரமாக தெரிகிறது உங்கள் முகம் எப்படி இருக்கிறது வெளிச்சமும் பிரகாசமாக இருக்கிறது இல்லை என்றால் மாற்றுங்கள் நல்ல நல்ல பொலிவான முகத்தை பொருத்தி கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது சொல்ல போனால் அவருடைய முகம் எப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்ய முகம் எப்படி இருந்தால் இதயத்தில் ஈரம் இருக்கு ஏசு என்றால் பறிவு பாசம் இரக்கம் இனிமை அன்பு அரவணைப்பு ஆற்றுதல் அடைக்கலம் என்று பேர் இதயம் முழுவதும் ஈரம் இருந்தது அந்த ஈரத்தால் தன்னை நாடி வந்த அனைவரையும் நினைத்தார் பார்த்த எல்லோரையும் அன்பாலும் அதிசயப்படுத்தினார் இனி இவ பண்பால் பாடம் புகட்டினார் கடைசங்க காலத்தில் காலத்தை சார்ந்த குருகில மன்னர் பாரி அதை பற்றி நமக்கு நன்றாக புரியும் தெரியும் அவரது காலம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு அவர் மூவேந்திரலை விட மிக பெரும் புகழ் பெற்ற காரணம் அவருடைய கொடைத்தன்மை கேட்போருக்கு இல்லை என் எனாது அழிப்பவர் இவர் கடை ஏழு வள்ளலில் ஒருவராக சங்க இலக்கியத்தில் போற்றப்பட்டவர் வள்ளல்கள் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவராக பாரி பாரியை தமிழ் சான்றோர்கள் போற்று அதற்கு காரணம் அப் பெருமன்னன் ஒரு முல்லை கொடிக்காக தன்னை தான் ஊர்ந்து வந்த தேரை ஈந்த சிறப்பால் வள்ளல்களிலே தலை சிறந்தவராக போற்றப்பட்டார் இதனை கபிலரும் சிறப்பித்து பாடி பாடியிருக்கிறார் உங்கள் இதயம் எப்படிப்பட்டது கல்லான இதயமா கனிவான இதயம் கனிவான இதயமாக பலருக்கு பயன்படும் ஈரமான இதயம் வறுமையில் தவிப்போருக்கு நிறைவு தரும் நல்ல இதயம் ஒன்று தா என்று இயேசு என்று இன்று எனக்கு தா என்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடையில் நல்லது நடந்தது திருத்துதல் பண்ணி பத்து முப்பத்தெட்டு சொல்கிறது கடவுள் ஆசிரித்து இயேசு மேல் தூய ஆகிய ஐநூறின் வல்லமையை பொழிந்திருக்கிறார் கடவுள் அவர்களோடு இரு இருந்ததால் அழகியின் கொடுமைக்கு உட்படிந்த அனைவரையும் அவர் விடுவித்து எனக்கும் நன்மை செய்து கொண்டே செய் சென்றார் அவர் எடுத்த வைத்த ஒவ்வொரு அடியும் பிறர்க்கு நன்மை செய்வதாகவே அவர் கால்பட்ட இடங்களில் நன்மை நடந்தது அவள் நடை பல நன்மையை பாதிப்புகளை உருவாக்கி அந்த நடை சாதாரண நடை நடையல்ல பலவரை நல்வழி படுத்திய நடை பலவரை பக்குவப்படுத்திய நடை மா லாலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் பாய்ஸ்தா நாட்டின் வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணத்தில் உள்ள மிங்கோரா என்னும் சிற்றில் வசிக்கும் ஒரு மாணவி ஆவார் அவர் தன்னுடைய பதினேழு வயதில் மிக சிறிய வயதில் அமைதியான அமைதிக்கான நோ அந்த நோவல் பரிசனை வென்றவர் பெண் பிள்ளைகளின் கல்வி உரிமைக்காக குரல் கொடுத்து வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வந்து வந்தவர் மாலாலா குழந்தைகள் மற்றும் இளைய தலைமுறை மீதான ஒடுக்கு முறைகளை எதிராக எதிர் எதிராக தொடர்ந்து போராடியது மாலாலா நடந்த இடமெல்லாம் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடக்கிறார் சிறு குழந்தைகளையும் மனதில் வைத்து நடக்கிறார் சிறு குழந்தைகளை மனதில் வைத்து நடக்கிறார் பெண்களின் உரிமைக்காக அவர் நடக்கிறார் அவர் நட நன்மைக்கான நடை அது நல்லதே செய்வதற்கே உங்கள் நடையால் நன்மை விளைவிக்கிறதா அல்லது தீமை விளைவிக்கிறதா உங்கள் நடை பகையை போகட்டும் பாவத்தை விட்டு விலகி நிற்கட்டும் ஒரு உயர்வை உருவாக்கட்டும் இறையேசில் இனியவர்களை உங்களை சுற்றி இருப்பவர் யார் யாராவது இருக்கிறார்களா உங்கள் அன்பால் யாரையும் அழை அழைக்கவில்லையா இனிய பண்பால் உங்களை சுற்றி ஒரு வட்டம் உருவாக்கவில்லையா பரிசோதித்து பாருங்கள் பல நட்புகளை உருவாக்குங்கள் 
உங்கள் வாழ்க்கையால் பலரை கவருங்கள் பலர் உங்கள் உங்களை உங்கள் குணத்தை தேடி வரும்படி செய்யுங்கள் காலம் கடந்தாலும் உங்களை பற்றி நினைவு நீங்காத வாழ்க்கை வாழுங்கள் ஜபம் அழியா வாழ்வின் உணவான இயேசுவை நீ வழங்கும் வார்த்தை மற்ற நற்கமை என்றும் உணவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அழிந்து போகும் உணவுக்காக நாங்கள் அதிக கவலைப்பட்டு உண்மை மறந்து விடாதிருக்க எங்களுக்கு அருள் தாரும் நீரே வானில் இருந்து இறங்கி வந்த உயிருள்ள உணவு என்று அறிக்கைகிறோம் அன்றவரே அவ்வுணவை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தாரும் என்று மண்டாடுகிறோம் முக்கிய புகழ் முக்கிய நன்றி முக்கிய மாட்சி ஈசப்பா ஆமேன்